mahasiswa FKG UGM, selamat datang di topik forensik dan etiko legal. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak video pembelajaran praktikum DVI fase 1 yang akan dibawakan oleh tim DVI Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Rahma dari tim DVI Bidokes Polda DIY. Uh, pagi ini saya akan menerangkan tentang apa itu olah TKP yang hari ini akan kita pelajari. Uh, olah TKP itu merupakan tindakan awal yang dilakukan di TKP suatu bencana atau suatu kriminal pada kepolisian. Tapi karena ini DVI, kita merujuknya ke bencana. Yang paling utama pada fase olah TKP ini adalah mengetahui seberapa luas jangkauan bencana. Yaitu pada prinsipnya ada tiga langkah mengamankan, mengumpulkan, dan pelabelan. Pada tindakan pengamanan berguna untuk mengamankan seluruh area bencana atau area tindakan kriminal dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi e, biasanya ada personil yang memasang garis polis lain untuk e, memetakan bagian-bagian yang harus diperiksa pada tim DVI. Setelah pengamanan dengan polis lain itu ada tindakan pengumpulan, mengumpulkan berupa body part atau properti yang berada di area bencana tersebut yang tersebar, yang terkait dengan korban yang gunanya dalam pengumpulan ini gunanya untuk identifikasi dari korban tersebut. Selain itu ada dokumentasi, dokumentasi itu sendiri adalah untuk mendokumentasikan kejadian perkara dengan cara memfoto seluruh area area bencana atau area tindakan kriminal yang sudah dipasang garis polis lain sebelumnya secara luas kemudian juga mendokumentasikan body part atau korban dan properti yang berada di daerah bencana selain dokumentasi juga ada pelabelan pelabelan itu memberikan label dan nomor pada korban yang berupa body part dan properti yang ada di area bencana atau area tindakan kriminal tersebut. Selain yang tadi saya jelaskan, saya juga akan menjelaskan eh, apa saja kegunaan alat-alat yang kami punya di DVI. Pada olah TKP itu kita punya label, ini labelnya ada dua warna, satu orange, satu hijau. Gunanya apa? Orange itu adalah untuk menandakan yang kita temukan adalah body part. Sedangkan kalau hijau itu adalah properti kita temukan selain itu juga kita ada bendera bendera ini hanya penunjuk bahwa oh setelah uh, tim searching atau tim pencari untuk bodinya itu sudah menemukan body part kita memakai bendera warna orange kemudian ditancapkan di sebelah atau di posisi body part itu ditemukan begitu pula dengan yang hijau misalkan kita properti seperti baju topi atau jam tangan atau sepatu pokoknya entah itu dipakai dari korban entah apa yang pokoknya ditemukan di tempat kejadian itu kita harus pakai dengan bendera hijau untuk pengisian label ini kita ada label baru itu kita nah di sini PM PM itu artinya post mortem 62 karena kita Indonesia kita kan pakai kode negara 62 di sini kita juga ada penomoran nomoran dari body yang kita ketemukan itu minimal tiga digit atau empat maksimal empat digit yaitu misalkan ketemu e, body part yang satu berarti kita kasih ke kosong 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 satu dan ini keterangan untuk ditemukan TKP nya misalkan e, TKP nya di FKUGM e, di Taman Kanina nah 
Taman Kanina itu kan luas. Uh, misalkan dalam seluas itu kita bagi empat grid. Nah, ditulis di sini keterangannya. Misalkan kita tim satu itu kita tulis tim satu garis miring Taman Kanina seperti itu. Jadi kita udah tahu uh, nanti letak letaknya itu di mana saja. Begitu pula juga dengan penomoran properti seperti yang pada body part. Jadi satu grid itu dimisalkan diketemukan body partnya 5 ya sudah dimulainya dari 001 sampai 005. Misalkan nanti di grid yang 2 tulis di sini juga grid 2 garis miring Taman Kanina, tapi penomorannya juga dari awal 0001 seperti itu. Jadi masing-masing grid punya penomoran tersendiri. Setelah itu uh, pelabelan ini sebenarnya untuk uh, DVI itu memang perlu, tapi kita bersifat fleksibel karena seperti kejadian tahun 2010 pada saat merapi kita tidak mungkin tim pencari pada olah TKP mencari korban kita memakai ini yang ada kita menjadi korban sendiri jadi ini biasanya nanti dipakai setelah di tempat pengumpulan jenazah yaitu di mana e, waktu tahun 2010 itu kita di rumah sakit Sarjito nah di pengumpulan jenazah itu kita baru mengkolektif mengkolektif ini dari mana korbannya baru di penomorannya di situ. Terima kasih itu penjelasan saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran praktikum DVI fase 1 untuk topik forensik dan etika legal. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa.